en un nuevo espacio literario que espero sea para el agrado de todos. La Secretaría de Cultura por medio de la Escuela de Literatura eh, ha invitado hoy a Carolina Sanín a un conversatorio, eh, este conversatorio lo, lo va a dirigir Ivonne Tapia que es… Eh, concejala aquí del municipio, también es socióloga de la Universidad de la Nacional y les voy a presentar eh, aquí un, un, una breve reseña sobre Carolina Sanín, entonces dice así, estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes y obtuvo un PhD en literatura hispánica de la Universidad de Yale, con una tesis sobre las colecciones españolas de cuentos de la Edad Media. Es la autora de las novelas Todo en otra parte de 2005, Los niños de 2014, Tu cruz en el cielo desierto 2020, El libro de relatos Ponqué y otros cuentos 2010, de los libros de humor Yo soy you, 2013 y Alto rendimiento 2016, de los libros para niños Dalia 2010 y La gata sola 2018 del ensayo bibliográfico Alfonso X, El Rey Sabio de 2019, de Antología Crítica Pasajes de Fernando González 2015 y el ensayo El Ojo de la Casa 2019, entre otras obras. Con ustedes, eh, Ivonne Tapia, quien entrevista, y Carolina Sanín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura por esta invitación, a la Escuela de Literatura también, muchas gracias por propiciar estos espacios. Eh, cuando me invitaron y me dijeron que iba a venir Carolina Sanín y me dijeron que sí quería presentarla, casi que no dejó que la persona que me hizo la propuesta terminara de hablar cuando dije yo la quiero presentar, con un poco de temor, también lo confieso porque quienes conocemos y admiramos la obra de Carolina Zanini, hemos seguido su, su bagaje, su recorrido, sabemos que pues, es una intelectual, una académica, una persona muy estudiosa, con una obra literaria bastante amplia, no solamente por sus libros, sino también por sus ensayos, por sus cuentos, por sus columnas de opinión, es una mujer a la cual admiramos por toda esa producción intelectual y, y literaria, por su capacidad discursiva y disruptiva, por esa capacidad también de contrariar, de cuestionar, por no callarse nada, una mujer que no teme decir lo que piensa, que no teme insultar y además que insulta muy bien, con un gran estilo. Quisiera yo también tener esa capacidad de insultar con elegancia y con estilo, a veces me quedo callada frente a cosas porque no sé cómo responderlas. Es una mujer que genera opinión y genera polémica, es una mujer que incomoda y es una incomodidad bastante necesaria en este país, es mordaz y eso es lo que más me gusta de ella, esa mordacidad y esa capacidad de responder las cosas precisas en el momento adecuado. A Carolina la atacan quienes la tratan de izquierdista, la critican por atacar al clero, por cuestionar los roles de género, por hablar de feminismo, porque a veces esos temas no gustan o incomodan, pero es necesario hacerlo y por eso Carolina está hoy reunido con todos y todas en este espacio, porque queremos resaltar precisamente a la mujer en la literatura. Y me encanta ver este público tan diverso. Carolina, aquí tenemos compañeras que hacen parte del Consejo Consultivo de Mujeres, a quienes les agradezco también por ayudarnos en esta convocatoria, grupos de mujeres que han hecho trabajo aquí en el municipio, feministas, pero veo también un público mayor interesados en los temas de género y veo hombres que también me agrada sobremanera que puedan compartir esta charla con Carolina Sanil. Quiero iniciar, Carolina, hace unos días una amiga eh, se acercó, no sé si de pronto está aquí Mónica, si no ha llegado, a proponerme y, y a presentarme una idea que tiene un grupo de mujeres sobre una biblioteca que pretende que leamos a mujeres, la, la biblioteca se llama Vení las Leo y en el folleto que ellas están trabajando había una radiografía del esquema literario para las mujeres que voy a leerlo muy rápidamente. Dice, en los 120 años del Premio Nobel de, de Literatura, tan solo 17 mujeres han obtenido el reconocimiento, es decir, de cada 10 escritores, solo una escritora ha sido reconocida y de esas 17 hay una afrodescendiente y una latinoamericana, Gabriela Mistral. 
entre 2002 y 2022, de cinco distinciones otorgadas a la pluma colombiana, 23 galardones han sido para hombres y solo tres han sido para mujeres. De los 25 libros más vendidos en Colombia en el 2022, solo siete fueron escritos por mujeres. De los catálogos de los grandes editoriales como Seis Barral, Alfaguara, Random House y Anagrama, solo el 38% de publicaciones corresponden a mujeres, mientras el 62% es de hombres. ¿Por qué se hace necesario hablar de equidad de género en la literatura? O mejor, hablemos de las mujeres en el campo de la literatura, Carolina. Hola, eh, muchas gracias por invitarme a la Secretaría de Cultura y a la escuela y a ti por presentarme y por presentarme tan honrosamente para mí. Me siento un poco eh, intimidada ante tanta amabilidad y le agradezco muchísimo. Y gracias a ustedes por venir eh, en este en esta tarde del sábado. La, la escritura y las mujeres. Yo creo que el problema no es que las mujeres sean menos reconocidas, o sea, no es que les hayan dado los premios sistemáticamente a los hombres por encima de muchas mujeres que se los merecieran igual, igual que ellos. El problema no es ese, sino mucho más atrás y mucho más radical, las mujeres no tenían, no han tenido o durante mucho tiempo no tuvieron dónde y cómo escribir. ¿no? Virginia Woolf, tú sabes, se refiere a eso en su famoso ensayo de una habitación propia. Eh, la escritura era una cosa pues, más de hombres durante mucho tiempo. Eh, podríamos hablar de muchas cosas relacionadas con eso, de, de qué manera la mujer que escribe supera lo, las expectativas de género y los roles de género y, la, y lo supera haciéndose hombre y mujer necesariamente, de alguna forma, ¿no? trascendiendo, digamos, ese, ese binarismo en todo caso. Y, y bueno, toda mujer que escribe, creo yo, o que escribe pues literatura. Eh, y por otra parte, entonces, bueno, eso que decía... Son 30 mil años, son 30 mil años de patriarcado, o sea, no es sí que publiquen menos mujeres, es que el mundo está hecho de modo que se entienda que los hombres hacen unas cosas y las mujeres otras, y el problema está ahí, ¿no? Está muy por debajo. Una vez en una feria del libro, Bogotá hace como, iba a decir hace tres años, pero porque la pan, por la pandemia no le parece que todo fue hace tres años, esto fue hace como seis en realidad. Había una feminista muy famosa francesa. Catherine Millet o Millet, no sé, eh, y estaba hablando mucho sobre cómo en Francia realmente no había machismo y cómo, y entonces yo le pregunté allí en esa, en esa mesa, ¿ella qué apellido tenía? ¿Si el del padre o el de la madre? Y tiene el del padre, o sea, la patrilinealidad es el patriarcado, o sea, más allá de si los hombres son más, pegan más o pegan menos. ¿Mm? El patriarcado es casi universal, pues es universal realmente. Uf. Eh, ya se está portando mal, se va a portar mal, perdón, está muy viejita, no la podía dejar sola hoy en la casa y se porta pésimo. Y, bueno, porque está muy chocha. Dalia, mira, mira, está portándose bien, muy bien. Bueno, y entonces, ah, bueno, pero eh, la situación de la literatura escrita por mujeres sí ha cambiado completamente en el mercado editorial, de, en español y en otras lenguas. Yo sinceramente creo hoy, creo no sé, que es más fácil ser publicada si eres una mujer que si eres un hombre, porque las editoriales están buscando pues, llenar las cuotas, tener la apariencia de inclusividad, lo cual está muy, muy bien, pero a veces no está tan bien, porque a veces por la reparación, que está, eso está bien, se nubla completamente el criterio estético y el criterio literario. Entonces, esa es la gran pregunta es cómo hacer que haya… Más mujeres que escriban. Eso, que haya más mujeres que escriban bien, porque es que tampoco hay tanta gente que escribe cosas muy interesantes, ni hombres ni mujeres. Eh, no hay más mujeres que hombres que escriban cosas interesantes, ni hay más hombres que mujeres que escriban cosas interesantes, eso es verdad, no me parece que las mujeres escriban en general mejores libros que los hombres. Entonces, claro, ¿no? entramos en todo este asunto de la, 
de la discriminación positiva, que es, la, que es una discusión muy, muy interesante. Y de hecho, sí, sí es necesario que haya prelación para las mujeres en la industria editorial, pero es que tendría que haberla mucho antes. Entonces, entonces creemos que es que los editores deben publicar más mujeres, pero nadie se preocupa porque las niñas las estén vistiendo de rosa y a los niños de todos los colores. Es ahí donde está el problema, no es luego en la editorial. Bueno, y hablando precisamente de las editoriales, Carolina, antes hablaba yo con algunos escritores, obviamente no tan reconocidos como tú, pero sí había esa idea de que para que se pudiera dar un escritor o una escritora en América Latina había que publicar en España o en Europa para ser reconocido acá. ¿Todavía funciona esa lógica o ya las editoriales locales o nacionales o las pequeñas editoriales se han podido abrir paso en este mercado? Eh... Lo que pasa es que eh, a nivel local no hay problema, es, es reconocido un escritor o una escritora que publique en un sello conocido o que el libro tenga cierta pues, difusión, divulgación, distribu buena distribución, etc. El, eh, el punto es que entre los países de América Latina suele pasar y tradicionalmente ha pasado lo que es… Eh, pues colonial completamente, que si España publica a un autor o una autora latinoamericana, entonces se reconocen los otros países de Latinoamérica, no en el suyo, en el suyo sí se, pues, acá se conocen muchísimos autores que no se conocen en ningún otro país que son colombianos, pero, pero es eso, ¿no? que para, para ser leído en otro país de América Latina suele pasar que haya que pasar por España. <risa> Lo cual la gente cree que es mucho más importante derribar una estatua de Cristóbal Colón que darse cuenta de estas cosas, del prestigio, del estatus absurdas de, de pasar por España, que además la literatura contemporánea española pues es muchísimo más pobre que la latinoamericana y sin embargo conserva ese estatus pues porque es la metrópoli original del castellano, es terrible. Bueno. Quisiera que fuéramos como a, a los inicios de, de, de tu creación literaria y traigo a colación este libro de Carolina, este es el más reciente, El Sol, para que ya se acerca la Feria del Libro, allá Carolina va a estar en varias charlas, ahora vamos a dar las fechas para que también podamos conseguir los libros. Y esta es una recopilación de, de ensayos, narraciones y poesías eh, y hay un un capítulo que me pareció a mí muy interesante, que se llama Mis primeros días. Y ahí encontraba yo como unas pequeñas narraciones, eh, como de unas etapas del jardín, del colegio, después de la universidad. Entonces hay una que se llama Las serpientes. Y dice, voy a leer un pequeño párrafo de, de esta narración. Dice… Abro comillas. Cuando vivíamos en Cartagena, mis papás me inscribieron en un jardín infantil que funcionaba en el garaje de una casa. Al regresar por la tarde, les dije que el colegio no me había gustado, que durante todo el día solo había hecho culebritas de plastilina. A propósito, ayer estuvimos con, se lo explico, con plastilina en un taller hermosísimo, muy chévere. No sé si sentí que pasar el día amasando era una mala manera de perder el tiempo. O si me sentí tan pequeña allí, rodeada de extraños o tan forzada a parecer grande sintiéndome sola, que di a entender en mi casa que yo era demasiado buena para estar en un garaje. Me llamó mucho la atención esa, esa anécdota. Hay otro de esta, misma, de esta misma selección que se titula Las monedas. Dice, aunque me sentía desgraciada, por haber ido a parar a una casa donde no estaba mi papá y a una clase de alumnas mayores que yo, me aliviaba tener la maestra que tenía y no la de la otra sección, que era una vieja de peinados empinados. La mía era morena, tenía la cara redonda y pecosa y se llamaba Elisa. Nos preguntó, cuando entramos a quinto, cuál era nuestro libro favorito. Las niñas respondieron, El Principito, Mujercitas, La Isla del Tesoro. Yo dije que el mío era la montaña mágica, lo había visto en la biblioteca de mi casa, todavía no lo leo. Y finalmente, este otro que es El Anillo. No recuerdo mi primer día en la Universidad de Bogotá, 
ni tampoco el día en que regresé a la misma universidad para dictar clases 15 años después de graduarme. Pasé todos esos años inscrita en otras universidades como estudiante o como profesora. Desde los días de la mano peluda no había dejado de estar vinculada con una institución educativa. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, Carolina, de tu formación, de tu interés por la lectura, por la escritura? ¿Cómo surge esto? Pues uno siempre se pregunta eso, ¿no? Como cuál fue el primer momento, eh, qué momentos, en qué momentos hubo un cruce en el camino que te indicó que debías hacer algo, seguir haciendo algo y que fueron conformando un personaje de ti o un personaje relacionado con una actividad o con una función. Y entonces ese texto que se llama Primeros Días consta de varios textitos sobre eh, los primeros días de la educación, el primer día del jardín infantil, el primer día del colegio, el primer día de la universidad, el primer día de otra universidad, el primer día de… así. Es todo un tema, el primer día de colegio, ¿no? Uno sale a, a ser igual a otros, es, es como el inicio de la… realmente el inicio de la fraternidad de alguna manera en el recorrido de uno, ¿no? No es los hermanos, sino, sino ese, esa salida, esa entrada al colegio en el, en el que supuestamente hay gente como uno y uno se da cuenta de que es como otros… Y luego a lo largo de la vida va uno entrando en instituciones, entrando en etapas en las que básicamente lo que se te dice o lo que te debes decir o dar cuenta de lo que te debes dar cuenta es de que eres como otros. Y es interesante que la educación, la educación es eso, es vincularte y hacerte saber que eres un ser humano, una ser humana. Casi que toda la vida de uno, y las personas que sean mayores aquí lo sabrán, es eh, el intento por entender qué es ser humano y por volverse humano. O sea, de qué manera uno entiende qué es propio de un ser humano y cómo debe actuar un ser humano. Es muy difícil, porque un ser humano es una construcción tan vieja y tan artificial, de todas maneras, que uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer jamás. Cualquier otro animal sabe qué tiene que hacer. Y no hablo de las leyes, ni no estoy hablando, de, sino cómo se comporta un ser humano con esta capacidad tan grande de engañar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de engañar de muchas maneras. Y entonces la educación va haciendo como hitos, estaciones en ese camino, estaciones por las que hay que cruzar para volverse ser humano. Y es muy forzada a veces, es muy traumática a veces y es, y es eh, muy gratuita, no, no que sea gratuita, que desgraciadamente no lo es, o que sea, sino muy eh, arbitraria. Eh, y es un proceso de necesariamente de uniformización y de estandarización y de eso, formar a lo que debe ser la humanidad, es, es impresionante. Sí. Bueno, a mí me, me llama mucho la atención de todos tus escritos esa forma y esa capacidad para describir situaciones, para describir lugares, para relatar momentos. Eh, en este cuento, de, en este libro de Ponqué y otros cuentos, que se los invito también, las y los invito también a, a leerlo, hay cosas muy, muy interesantes. Hay uno que me, es el primero, que me llamó mucho la atención, la hija del revisor. Y entonces cuenta la historia de una pareja de Sara y Víctor que van a Armero. Yo decía, Armero, ¿a qué va uno Armero? Y en ese periplo duraron tres horas esperando medio pollo asado que no llegó. Imaginarse uno esa situación de ir Armero y estar con todas las situaciones que estaban pasando a su alrededor y esperando que la niña llegara con el medio pollo, lo lo lleva a uno la imaginación a, a pensarse esa, esa situación. En el libro Los Niños, y ahora me gustaría que habláramos de ese interés por los niños, hace la descripción de una mujer, de Laura, una bogotana, que va cada tercer día al supermercado, al supermercado Olímpica, y va con su perro y siempre se encuentra con la señora que cuida los, los carros, 
y ella eh, interactúa ya finalmente con ella y empieza a suceder una serie de hechos en torno a ese parqueadero, a su perro, a donde lo deja amarrado, que lo llevan a uno ahí, a estar ahí. Cuando describes también tu vida en Nueva York, todo lo que sucede allí, las estaciones y demás, ¿cómo, cómo surgen esas ideas de esos textos? ¿Son tal vez eh, gustos, intereses, eh, vivencias particulares sobre pues, qué escribir? Porque a veces uno lee ciertos libros que están contando un hecho histórico, una relación de algo que, que sucedió o sencillamente como cosas personales del autor, pero en ti vemos múltiples facetas, múltiples cosas. ¿Cómo surge todo esto? Pues uno no sabe, ¿no? no realmente no sé. Ahí, ahí escribo distintas, distintas cosas, hay columnas y hay estos textos autobiográficos como de género mixto y hay también textos de ficción como la novela de los niños y... Supongo que todas las piezas literarias o los esfuerzos literarios surgen de preguntas, surgen de, de malestares, ¿no? De malestares en el sentido de eh, inquietud. O sea, no está quieto tu espíritu porque quiere saber, eh, quiere saber de alguna cosa que se le escapa. Pero el... Um, eso está más, yo creo, en, los, en, en, en la lírica y en el ensayo. Creo que la narrativa de ficción procede, en mi caso, tal vez de, de otra cosa, de realmente ponerse, el esfuerzo de ponerse en otro lugar. Entonces, tiene mucho más que ver con los sueños que con las preguntas. En últimas, los sueños y las preguntas son lo mismo y vienen, vienen del mismo lado, pero son dos maneras de tratar la inquietud muy distinta, si la ficción tiene más que ver o parece más, o lo que yo, lo que mi experiencia al escribir ficción es mucho más esta experiencia de estar en otro lugar, de estar en, en un lugar con otras leyes, de crear ese lugar y estar ahí, sentirme ahí, que, eh, que el espacio ensayístico en donde sigues estando en este lugar y lo que haces es viajar por dentro del propio lugar en el que estás, del lugar, digamos, de la vida real y, y sumergirte en ese lugar de la vida real, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que pasa en uno y otro. ¿Y de dónde viene? Pues en parte vendrá de uno y en parte de lo que en uno no es uno mismo, sino que, que pasa por uno, las palabras que quieren decirse, qué sé yo, la, sí, la, las, las, uh, los escenarios que quieren enunciarse, que deben por alguna razón enunciarse por un instante, los, los mundos que es necesario que se creen aunque enseguida desaparezcan. Vamos a adentrarnos un poco, Carolina, en todo el tema de género y del feminismo y quiero antes decir que eh, Carolina, y, y lo he escuchado en algunas entrevistas, siempre has hablado de tu humanismo y de que por encima de todas las cosas siempre eres una defensora de los derechos humanos y humanos somos hombres y mujeres sin distinción alguna. ¿no? Y eso quiero resaltarlo porque creo que tal vez eh, en algunos momentos se ha sido injusto cuando te han juzgado por ciertas posiciones que, que has tenido. Hace aproximadamente dos meses escribías un, un monólogo eh, para la revista Cambio o tenías un monólogo mejor, en, ya no es revista, ahora es eh, cambio nomás. Es revista, pues, ¿no? bueno, digo, sí, en el nombre. En el nombre, ¿no? sí. que se titulaba La Palabra de las Mujeres. Y empezabas narrando cómo eh, habías escrito ocho días antes eh, una columna contando un poco o, o analizando eh, esa sesión de colaboración entre Shakira y Bizarrap, en donde se hablaba como de esa venganza de la mujer, casi que como un deber con uno mismo, ¿no? de poder expresar lo que se está sintiendo. Y que utilizabas, digamos, el término de sesión, que sabías, obviamente, que era una sesión de colaboración musical, pero que un hombre entró a corregirte a decir, porque pensaba que tú entendías era que era una sesión terapéutica, tal vez, no, a pesar de que 
podría ah, sentirse que sí, tú decías en el fondo sí es así, pero él creía era que tú no sabías no sabía. que era una sesión de colaboración en un estudio de grabación. Es muy, sí. Y me llamaba la atención que decías ese… Eh, esa idea fantasiosa de los hombres de intentar siempre corregir a las mujeres o de creer que las mujeres somos ignorantes y no sabemos hasta las cosas más simples o mínimas, de tampoco había que hacer una elucubración demasiado grande para saber de qué se trataba esta sesión, pero cómo, y analizabas de una manera espléndida, cómo los hombres a veces eh, no creen en nosotras, no creen en nuestra capacidad de eh, investigar, de analizar, incluso ni en nuestra propia percepción. ¿Cómo ha sido eso, Carolina, de verdad, de que en el mundo de la política, de lo público, de las artes, de la literatura, eh, y ahora pues tú que generas opinión, no solamente pues, por el tema literario, sino también por tus opiniones sociales y políticas, eh, eh, que en el, realmente tengamos eh, esos visos de misoginia de esta manera? ¿Cómo, eh, ¿cómo lo, lo trata, lo vives? Pues en algún momento, cuando era más joven, quise pensar que no era así. Uno cuando sale al, al mundo, eh, y sobre todo, de verdad, sin haber sido educada mucho en convenciones de hombre y mujer, porque además era hija mayor, así que no tenía con ningún hermano mayor con quien compararme, que tuviera libertades que yo no tuviera. Eh, y estudié en un colegio solo de mujeres, con lo cual tampoco podía comparar si los hombres, bueno, algo sí, pero, pero no, no cotidianamente si los hombres tenían más libertad que las mujeres. Entonces, durante mucho tiempo quise pensar que eh, podía tener la credibilidad y la libertad que tenía un hombre en algún, alguna edad, en sin embargo, me di cuenta de que no era así. Ninguna mujer, ninguna mujer puede vivir la vida de un hombre y es tremendo. O sea, ninguna mujer puede tener la libertad y la confianza en sí mismo que tiene un hombre. Eh, y entonces en ese, en ese monólogo contaba esa anécdota graciosa de que un locutor de radio pensó que yo no sabía, nunca había oído la expresión sesión de grabación y que yo no tenía ni idea de qué cosa era una sesión. Que yo pensaba que toda sesión significaba sesión de, terapia, de psicoterapia o psicoanalítica. Y pues, es un, pues hizo el oso ese, ese, ese tipo. Pero... Eh, pero... Eh, por otra parte, si sí es verdad que las mujeres no sabemos nada, o sea, los hombres nos tratan como si no supiéramos nada y eso es, pues no sepamos qué quiere decir la palabra sesión, etcétera, pero lo que no sabemos las mujeres y queremos seguir no sabiendo es cómo nos ven los hombres y cómo nos vemos nosotras mismas. Yo creo que es demasiado doloroso darnos cuenta de que no somos en esta sociedad, yo creo que en ninguna sociedad humana, seres humanos. Para los hombres y para las mujeres mismas, las mujeres no somos seres humanos del todo, no lo somos. Eh, y las mujeres entonces realmente estamos ignorando algo importante y es cómo hablan los hombres de nosotras. Nosotras medio lo intuimos, pero preferimos no pensar en eso. Nosotras medio intuimos que todo este mundo se ha hecho para, a la medida del hombre y para que la mujer le devuelva al hombre su imagen deseada, pero preferimos no pensarlo, preferimos pensar que hay conquistas, ¿no? O sea, que, qué sé yo, una vicepresidenta es una conquista del feminismo y de la igualdad. No lo es, ha habido reinas de Inglaterra desde siempre. No lo es, o sea, las mujeres no somos seres humanos y eso es lo que las mujeres estamos ignorando. Eh, somos, hemos sido creadas, todo esto que parece que es ser una mujer, todo eso ha sido creado por el patriarcado, es una figura, es una figura adyacente al hombre, es una figura que le sirve a un orden de cosas. Las mujeres no sabemos qué cosa puede, o algunas mujeres medio lo saben, o en algunos momentos de la vida medio lo sabemos, pero esto es realmente importante. Las mujeres no sabemos qué cosa es una mujer. Por eso yo he sido tan enfática en que lo único que una mujer puede saber que es una mujer es su cuerpo. Y entonces, cuando llega esta 
eh, idea de que ser mujer es sentirse mujer. Y entonces además los hombres nos están diciendo qué cosa es ser mujer y que ser mujer es ser, qué sé yo, coqueta o... Entonces da más rabia aún eso, ¿sabes? Porque nos inventaron lo que era ser mujer y cuando nosotros volvemos a nuestro cuerpo para preguntarnos qué es esto de sangrar todos los meses, qué es esto de tener un útero, qué es esto de tener unos cromosomas de cierta manera de producir leche, nos dicen no es que nada de eso es ser mujer, ser mujer es ponerse maquillaje y tacones y, y querer, ser, querer gustar. Y es realmente violento, es profundamente violento con las mujeres, esa doble tuerca que nos deja sin cuerpo, incluso sin cuerpo, es terrible. Y entonces vuelvo a, insisto, en que por eso tienen razón los hombres en su, en su gran menosprecio, porque nos inventaron, inventaron que éramos algo y algo totalmente despreciable o algo idealizado, lo cual es igualmente despreciable. Eh, y al cabo de esa idealización nos sustrajeron el cuerpo y las mujeres, incluidas las feministas, acceden y asienten. Y, y es terrible porque eso va a conducir, y no me importa ya decirlo como si fuera, a la desaparición de las mujeres. A, realmente... La, lo ide, el ideal es un mundo sin mujeres y lo otro es a qué, hom qué hombre va a querer hay muy pocos que sinceramente crean que es su igual una mujer no lo creen, eso no pasa señoras, no pasa los hombres no creen que las mujeres somos sus iguales y tampoco les gustamos, les gustamos con, de con desprecio porque odiar, despreciar da morbo se pueden acostar los hombres con una mujer despreciándola, da más morbo despreciar que apreciar si quieren. A raíz de eso, Carolina, en el 2017 escribiste una columna sobre el mundo sin mujeres y es, digamos, el debate con las feministas más radicales por esa separación que tú hiciste. No, entre... al revés, las feministas radicales se suele llamar a las feministas que no creen, que no en, creen el género, en el género, sino en el Exacto. sexo, o sea, con las que estoy más alineada. Estás digamos. más alineada con ellas, sí. Y viene el debate de precisamente de esa separación entre el sexo y la autopercepción, del sexo de la biología o de lo que Exacto. se autopercibe que es sí. una mujer, que es lo que acabas de, sí. de explicar. Y, y entonces te acusan de transfóbica, de que sí. es que estás cerrando solamente las posibilidades o desconociendo entonces uh -huh. eh, a las personas, a los hombres que han hecho ese tránsito o a las mujeres que han hecho ese tránsito cuando estás hablando pues, de una realidad sí, concreta. Sí, estoy afirmando la realidad uh -huh. simplemente y la, la realidad existente, visible, empírica, y no solamente eso, sino la larga historia de maltrato, de sujeción a las mujeres, a las mujeres por su cuerpo, no porque nos sintiéramos mujeres. A ninguna mujer la han sometido jamás porque se sintiera mujer, sino porque paría o porque no paría. ¿Sí? Nunca por otra cosa. Entonces, entonces, es eso, ¿no? Y estoy a favor completamente de que todo el mundo viva su vida como quiera, se vista como quiera, se llame como quiera. Pero que alguien obligue a los otros a decir que el sexo no existe, me parece una gran violencia y, y un gran delirio. Querer que todo el mundo actúe y, man, y, y, y hable y se manifieste en contra de su propia percepción y de su propia experiencia de vida. Me parece una violencia sin precedentes contra las mujeres, de hecho. Y a raíz de todos estos… O mejor dicho, con precedentes, todos, <risa> pero perdóname, es que dije sin precedentes como por decir cualquier cosa y me, y me corrijo. Una violencia con todos los precedentes, pero una me parece el, el ápice de esa violencia. O sea, decir que las mujeres es que ser mujer es sentir mujer es sentirse mujer es el colmo de todas las violencias anteriores. Bueno, hay que leer la columna del 2017. Pues, el mundo sobre todo hay un monólogo en el que amplía eso mucho más, eh, que es, está. En, en YouTube, uno de los monólogos de cambio, un monólogo de una hora. Bueno, muy bien. A raíz de, de esa posición, Carolina, eh, vino la cancelación también, ¿no es cierto? 
eh, ibas a publicar en México y detuvieron pues la, el lanzamiento del libro, la impresión del libro por tus, por tus posiciones, por esa clara diferenciación entre sexo y género que tú manifiestas. No, justamente por la no diferenciación la no entre diferenciación. sexo y pues por decir que el sexo es real. Y que, que hay ahí, mujeres y claro. que hay hombres y, y la gente puede tener la fantasía y puede tener la performatividad de, me parece perfecto, de decirse mujer y, y cambiarse el nombre y transformar su cuerpo y lo que quieran, pero creo que se toca un punto muy difícil cuando eso interfiere con los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? con los derechos que las mujeres han conquistado por ser mujeres y por y por lo que han tenido que hacer también eh, siendo mujeres. Entonces, entonces es, es eso. Y viene la… no, muy bien, por, porque tú le estás dando claridades para aclarar precisamente el tema, digamos que no es motivo de este, de este sí, debate, una vez más, pero, pero sí hay que aclararlo. Todo el mundo tiene derechos como ciudadanos, lo que no tiene derecho nadie es de obligar a otro a que le diga que es quien quiere ser. Yo no tengo ningún derecho de que ustedes de obligarlas a ustedes a tratarme de una manera más que la que digan las leyes, ¿no? ¿no? Nadie puede obligar a otro a que le diga que es quien cree ser. Yo en momentos, por momentos he creído que soy un genio. No puedo obligar a nadie a que me dé tratamiento de genio, o me, no, no, eso no puede ser, y es eso. Y a raíz de eso entonces viene la, la cancelación. Y... Te han cancelado muchas veces ya también, no también. creo que esa sea la única cancelación que se dio. Sí. Eh, cuando estabas en la universidad también tuviste sí. muchos cuestionamientos a, al rector en ese, en ese entonces, eh, fijabas tu posición siendo docente eh, y, te, y, entonces, y, y, y leía yo eso de, de la Corte Constitucional posteriormente, que le da a uno como, pues, de, sí. le da a uno miedo, o sea, risa de verlo, pero miedo también hasta dónde pueden llegar sí. ese tipo de, de posiciones. Y sabes qué, Ivonette, es que lo interesante es que todas esas batallas, de las que ya estoy cansadísima y no creo que peleé ninguna otra, o son, de un mismo, son en defensa de una misma cosa que es la libertad de expresión, una, todas las batallas han sido una y las cancelaciones han sido por ese motivo, qué que interesante, ¿no? Sí. Porque he defendido el derecho de decir cosas a favor o en contra, eh, que no es derecho ni a calumniar, es decir, ni a inventar comportamientos delictivos de nadie, ni a amenazar, creo que esos son los límites. Uh -huh. Y que aparte de esos límites no debe haber ningún otro. ¿Sabes? Yo no tengo el deber de no ofender. Nadie tiene el deber. O sea, además, quien se ofende se siente ofendido. Nadie, nadie tiene el deber de no ofender. Y no es problema de alguien si otro se ofende. Pero tiende cada vez más el asunto a, a dirimirse en términos de que quien, está, quien se siente ofendido tiene razón de que lo ofendió el otro, de que la culpa es del otro, o quien se siente triste, eh, en general tiene que reclamar porque el otro lo hizo triste. Esto es muy interesante porque en, ese, en esa medida el poder absoluto lo tiene quien se victimice, absoluto. O sea, puede mandar a otros a la cárcel, puede eh, incitar violencia contra otros, porque lo único que tienes que hacer es victimizarte. Y entonces pasa a no haber ninguna diferencia entre la víctima real y la victimizada. Es lo mismo porque pasa a ser un papel en general, ¿no? Y entonces, sí, he defendido la libertad y la... Y la verdad... O sea, como la búsqueda de hasta qué punto se, se menoscaba a otro, se daña a otro. Hay que, hay que poder medir eso, que la medida de eso no sea el sentimiento. No puede ser el sentimiento, de ninguna manera. Y lastimosamente esa defensa de la libertad de expresión y de la búsqueda de la libertad eh, te ha conllevado a que te cierren programas. Tenías un programa muy interesante en Canal Capital, que también fue clausurado por una expresión. Eh, sales de la universidad, 
eh, no te publican eh, el libro. Sí, no sé, ¿no? <risa> o sea, es que si me pongo a verlo, o sea, yo vivo ahí mi vida, pues si me pongo a ver la seguidilla de cosas es bastante des desanimante. Y aparte de eso, los ataques más feroces, por si, si se puede decir de esa manera, han venido de las mismas mujeres, sí. tristemente. Sí. Y, y en todos estos debates veíamos cómo los colectivos feministas también eh, se ensañaron, te cogieron pues ahí… Sí. Eh, y eso, de batalla y eso para fue, unas luchas sí, totalmente, que... pues, en parte las feministas, pues por la cosa de género, algunas feministas, otras muchas me apoyan, las feministas radicales me apoyan, pero por otra parte, eh, la división con las feministas, no sé si te acuerdas o si, o si lo, pues, lo, te diste cuenta, lo viste, eh, empezó en el, en el 2020 cuando yo también fui crítica, hasta un punto, hasta un punto, no crítica en general, del mito y de las acusaciones por acoso. Eh, porque creo, y ya lo he manifestado suficientemente, que los hombres acosan, menosprecian, maltratan y desdeñan y a las mujeres y no las consideran humanas. Pero por otra parte, creo que es necesario que se determine cuál es el castigo para eso, porque no creo en las cadenas perpetuas y no creo en… Eh, en la pena de muerte y la cancelación a los hombres que han cometido acoso están siendo, sobre todo en América Latina, lo cual es graciosísimo, ¿no? siempre, siempre queriendo satisfacer al, al padre gringo y lo que se inventa, en, en América Latina están siendo condenas al ostracismo absoluto, eh, a los hombres que es que son un asco realmente y que te están mal de la cabeza y que no tienen derecho a hacer lo que, lo que hicieron. Pero de verdad, la solución para buscar una igualdad entre hombres y mujeres es cadena perpetua, es decir, sin entrar en la cárcel, pero totalmente impedirles a los hombres y expulsarlos de alguna manera de la sociedad para, para siempre por, por lo que hicieron. Yo pues no creo, porque si se trata de un castigo, y yo creo en el castigo, entonces hay que ver que, cast que el castigo sea proporcional, que sea repara reparador, que sea además eh, educativo para la persona, y, y no se está cumpliendo ninguna de esas. Entonces hay… El castigo social es cruel. Sí, pero sí y no cumple, exacto, no cumple solamente función. es una venganza que ni siquiera sacia la sed de venganza, que es lo triste. ¿Por qué no? O sea, yo, por ejemplo, estaría mucho más a favor, y, y antes de que reaccionen escandalizadamente, piénselo, de castrar a un acosador que de no dejarle hacer películas nunca más. ¿Me entiendes? Porque si su problema fue ese, o sea, de verdad… Pero, pero lo que plantean es que esa persona tiene que morirse en vida y me parece terrible realmente que nadie tiene derecho a eso y que eso no está haciendo nada por la igualdad entre hombres y mujeres, nada. Lo que está haciendo es eh, ayudando más al supremacismo masculino y al aislamiento de las mujeres. Bueno, yo tenía muchas más preguntas y quería interactuar contigo, pero la idea también es que las personas que están en el público lo, lo puedan hacer. Ya finalmente, eh, bueno, faltó también en la, en la reseña de, de Misael decir que Carolina ha tenido una incursión en el cine, <risa> también ha estado y, y hace poco se presentó en, 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 televisión, en televisión la película, la película Litigante. La, eh, interesante eso del cine, tienes también un gusto muy grande y un conocimiento muy grande por el cine. Pues no muy, no, no mucho, pero sí he visto cine, he visto cine desde hace muchos años, todo el que puedo y, y sí, me interesa. Mucho. Una recomendación de alguna película sobre… Eh? De una película que vi reciente, una película reciente, no sé si está en cartelera… Eh, pero creo que es como la penúltima que vi que se llama La noche del crimen, está muy buena para que la busquen, una película francesa del año pasado, creo. Y una recomendación, ¿por qué leer a Virginia Woolf? Eh, Virginia Woolf no es mi autora preferida, o sea, no es 
que encuentre muchas afinidades con ella, pero es una mente que podía pensar aparentemente en muchas cosas a la vez y escribirlas, que es dificilísimo, a la, como si fueran a la vez, para que se leyeran a la vez. Entonces es una mente muy ancha, eh, con muchas cosas pasando al, al tiempo. Entonces es asomarse a un modo de pensar, no un modo de pensar. Muchas veces decimos una manera de pensar y nos referimos es a una opinión, ¿no? Y esta es a una constitución intelectual realmente inusual y, y por eso creo que es tan interesante. Y finalmente, te escuché una frase, solo que no de, encontré el contexto de, de esa frase donde hablaba sobre las mujeres eh, como guardianas de la oralidad. Sí, 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 como guardianas de esto que, esto que hacemos. Eh, bueno, esto no tanto porque es formateado, son preguntas y respuestas, pero también la voz con sus titubeos, sus errores, sus metidas de pata, que seguro cometí ocho en esta hora, y tú también, y cualquiera que hable, eh, eso que no se vuelve a repetir, que es realmente fugaz, que nos hace aceptar que morimos, es una parte totalmente ahogada de la cultura porque la cultura es escrita, o sea, el, 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 el hombre escribe y le hemos dado siempre más importancia a lo escrito porque duramos en lo escrito, porque nos, nos da miedo morirnos y sabemos que, en, que lo escrito queda más que nosotros, Yo, pues ese es básicamente el motivo y nos permite volver a lo escrito, además tiene que ver con nuestra capacidad de juzgar, ¿no? lo escrito es la ley y lo escrito también es la sentencia. Eh, y nos falta, y, y lo escrito es lo que nos ha llevado a el chat GPT y la inteligencia artificial, o sea, escribir código es también escribir, ¿sí? Y esta larga historia de la escritura ha desembocado en la exclusión del ser humano de la escritura, ¿no? Que es interesantísimo, o sea, ya no va a escribir el ser humano, va a escribir la máquina. Y entonces, ¿qué tal ensayar el otro camino de la conversación, de la improvisación, del tomar notas y luego variar sobre las notas, de la improvisación en general, del oral? Y creo que sí, la escritura ha sido sobre todo el camino de los hombres, ¿qué tal que el camino de las mujeres sea el de conversar, monologa, el del monólogo? Por eso a mí ya me da mucha pereza escribir realmente, pero sobre todo escribir columnas, no vuelvo a hacer ninguna, a menos que necesite la plata gravemente, que ojalá que no pase, lo volvería a hacer, así que me tendría que tragar las palabras, pero, pero me gusta mucho más ese otro camino eh, de escucharse y hablarse, de, de, de hablar y escuchar la voz viva y la voz que no se vuelve a repetir. Eh, lo que solo pasa esa vez y no queda, bueno, queda grabado, pero, pero no queda de la misma manera, porque lo que queda grabado además es la duda, el titubeo, el error. Entonces es también como una subversión contra el registro, ¿no? Contra que quede grabado el error, que quede grabado esto que estoy diciendo, que me pierdo, que no sé exactamente qué contestar, esto, esto, esto es verdad. O sea, ¿hmm? lo otro a partir de cierto punto se siente ya tan mentiroso, o sea, no más, no más con la frasecita. Lo único que me interesa de la escritura es la gramática, y la gramática puede explorarse también en la voz viva. Eh, quiero decir, no en la escritura en general, sigo siendo lectora y enseñando literatura, pero en la escritura que se hace hoy, es que la escritura que se hace hoy es la misma que el chat GPT en general, o sea, el chat GPT proviene de haber uniformizado la literatura, y lo que más se lee, así que es una misma cosa y me interesa tan poquito el chat GPT como la mayoría de autoras y autores que hoy tienen éxito, los del pasado sí me interesan mucho y por eso los enseño. Los clásicos. Sí. Bueno, yo creo que un gran aplauso para Carolina Saní, nuestra invitada del día de hoy. Gracias por tu generosidad, Carolina. No, por Muchas la tuya gracias. que leíste, tuviste que leer tanto y oírme tanto y me conmueve que lo hayas hecho y, y, y fue muy, fue espléndida tu presentación y lo agradezco de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Misael, si alguien del público quisiera preguntarle algo. Bueno, entonces vamos a dar un orden. Eh, ¿Quiénes van a preguntar? 
y voy tratando en uno, dos, tres, listo, ahí voy con esas tres preguntas, eh, vamos por acá. Bueno, bueno, buenas tardes, antes de agradecer por la presencia de esta gran escritora, yo soy promotor de lectura de acá la biblioteca, eh, me interesó mucho lo que acabas de, de comunicarnos, la pregunta va destinada más como hacia una herramienta que es la escritura, la escritura, la escritura. <ríe> y yo en estos días he hecho en el colegio, en los colegios he hecho un ejercicio, de pronto tú lo conoces, y es el del el cuento original de la caperuceta roja, el de Charles Perrault, donde pues él como que, o sea, lo que aprende un literato es que busca una herramienta para enseñar del acoso sexual, y lo que pregunto es, si no soy muy conocedor de tus obras, si dentro de, dentro, dentro de tus obras hay algún material en el cual se pueda como trabajar a manera de educación, así como Caperucita en su momento se ha buscado que sea una herramienta de prevención de acoso. O si estás interesada también. De no, pronto en... no, no, no escribo didácticamente, o sea, con un propósito didáctico no, escribo, o digamos, la enseñanza que es la que supongo que se puede derivar no solo de lo que yo hago, sino de lo que hace mucha gente, es el saber de que una cosa es otra cosa y que detrás de cada experiencia y de cada apariencia hay una cadena infinita que las conecta entre sí, que las conecta con otros reinos. Así que cosas así no realmente no, no me interesa como impartir una enseñanza y tampoco creo que Perro haya escrito ese cuento para prevenir el para enseñar sobre el acoso, sino sobre la sexualidad y sobre las relaciones en general entre hombres y mujeres y sobre los genitales femeninos, caperucita roja, el clítoris, etcétera. Pero no creo que sea como herramienta para prevenir el acoso, no, es como mostrar cómo es la cosa, cómo sucede. Creo que, creo que ninguna literatura que valga la pena es programática, como esto va a ayudar a… no creo, sino va a mostrar cómo es como de hecho sucede. Ah, bueno, muchas gracias. A ti. Hola. Hola. Eh, tengo dos preguntas, eh, de pronto relacionadas con, con la escritura y con el pensar, como, como con esa relación. Eh, la primera es, tú decías algo y era como no me interesa, o no sé si lo, 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 lo parafra, la parafraseo como mal, pero decías como no me interesa, la, las, no me está interesando la escritura, salvo lo, lo gramatical. Eh, y yo me preguntaba cuando te escuchaba hablar y decías como, eh, hay una anchura como del espíritu eh, y, y, y siempre uno está buscando como la diversificación de, de sus formas de ser y la, las maneras en las que esa diversificación tiene una materialidad y, y se expresa. Entonces, yo decía como hasta qué punto la, la escritura eh, es una manera de fijar y de identificar una, una expresión del ser y, y, a, y agotar esas otras posibilidades. Eh, sí. Esa es una. Okay. Y, y la otra es que es, digamos, como un interés eh, de la cultura eh, en, en, todo, en todo este tema como de, de la transmisión de la transmisión del saber y es eh, pues con, con este tiempo de digamos de desatención y de inmediatez y cómo hacer tú digamos tú como intelectual como pensadora cómo cómo seleccionar o cómo se está seleccionando esas grandes preguntas o esos pensamientos que valen la pena rescatar para transmitir o sea cómo está escogiendo uno lo que vale la pena transmitir eh, transmitir, eh, no sé, al, al futuro o las generaciones que vienen, no sé. Lo, lo del tema de la transmisión me parece interesante porque es como, por un lado hay muchas herramientas como de, de, de atrapar ¿sí? eh, la experiencia y, y por el otro lado también eh, hay una fugacidad ahí, entonces, ¿cómo, no sé, cómo es ese proceso o cómo se está pensando eh, eso? Gracias, son unas preguntas muy importantes eh, y bueno, la primera… Eh, la, la, la escritura definitivamente ordena, separa y concreta, así como la creación del mundo, o sea, el universo ya crea uno en el Big Bang o en el Génesis, se crea por separación y por hacer espacio, y eso mismo haces cuando, cuando haces un texto, 
cuando haces una, una pieza de cualquier arte en realidad, es separar, ordenar y concretar, y eso, ese hacer visible, ¿no? que también es una creación de otros mundos, y que están, pues es, eso es lo que hacemos los seres humanos, eso nos distingue de, lo, de o, o de pronto ni siquiera nos distingue, pero eso hemos creído que nos distingue, el hacer mundos que no son el de la experiencia factual. Y entonces es una maravilla la escritura, pero luego también terminas tú enlazada, no sé si escribas, me parece que sí, eh, ¿no? Bueno, pensé que porque te interesaba esto. Termina una enlazada en ese mismo, en creer que lo escrito se vuelve más verdad por estar escrito y la escritura es también un gran obstáculo hacia la verdad, pero la verdad no quiere decir, eh, la verdad no tiene nada que ver con la opinión, yo, puede que yo esté equivocada en absolutamente todo lo que creo y digo sobre las mujeres y sobre los hombres, etcétera, pero es que eso no es ni la verdad ni la mentira, la verdad es otra cosa a la que uno puede de pronto acceder, no a través del lenguaje, realmente no, y yo misma no habría dicho esto hace cinco años, ¿sí? So, lo que pasa es que ahora soy vieja y ya me di cuenta del límite y de la trampa, de ser, de, de escribir bien. Bueno, ahora hay escritores que escribiendo, siendo los mejores escritores, se han dado cuenta de la verdad. Está Cervantes, por ejemplo, y, y que pueden transmitirla. Y, que puede, y tú puedes encontrar un lugar en esas páginas, pero no en la imaginación de cómo es la casa de Don Quijote o cómo es la llanura de la mancha, no sino en eso, todo eso que te está diciendo sí crea un lugar donde estar y a partir del cual conocerlo todo. Si tú lees el Quijote cien veces, sí puedes conocer mejor todo y volverte más inteligente con respecto a todo. Pero hay muy pocos libros que son así, son pocos. Está Proust, que también, y está, qué sé yo, de pronto García Márquez es así, bueno, en fin. Y hay otros libros que, que te dan algo, que te hacen ver, pero de pronto al autor mismo no, y a la autora misma no, no sé, sino que pasa a través de él la necesidad de que la verdad se, se diga. Bueno, en fin, pero todo eso tiene y no tiene que ver con que, con que se me esté haciendo tan difícil escribir, como, porque escribir siempre es persuadir, siempre porque tienes que persuadir al lector de que lea la página siguiente para empezar, y, y cansa mucho eso, en cambio si te estoy hablando a ti así, eh, ahí no, ni siquiera te tengo que persuadir para que me oigas porque me estás oyendo y es, y es bonito eso, pero me interesa buscar una escritura que, ay, que esté sin tanta pose y necesidad de que te interese la historia, no sé cómo, de pronto lo hago, o sea de pronto escribo algo con lo que me sienta un poquito mejor que con las columnas, por ejemplo. Bueno, eso. La otra pregunta, que, ¿cómo era? ¿Qué? No, si sí, resúmela en algo y yo me acuerdo de todo okay. lo demás. No, que hace poco leía un libro eh, y, y la pregunta era un poco como, se llama Al filo del pasado, Ajá. y la pregunta era, ¿cuáles son los códigos o, o, o cómo se está moviendo culturalmente la sociedad, esta sociedad, digamos, eh, ah, que tiene ya, un, era exacto, de que, vale, de o sea, que cómo, preguntas exacto. valen la pena, sí, eso ajá. ya me acordé. Pues yo no, no, no sé eh, cuáles son las preguntas que hay que hacer, ¿no? Yo creo que la pregunta sigue siendo qué es un ser humano, cómo, cómo portarse como un ser humano. Hace poco di un curso, eh, y eso te va a interesar a ti, el que me habló ahora, que quedaba en el que leía, leíamos. Pinocho, La Sirenita, Frankenstein, Alicia en el País de las Maravillas y, y Peter Pan. Y como todas estas historias eran acerca de qué es no ser del todo un ser humano y querer serlo, que es nuestra condición ¿no? también. Y yo creo que la pregunta principal es esa. Y, y de resto, eh, yo creo en el ver las cosas despacio y los textos, si los textos son interesantes por algo, es porque los puedes leer dos veces, por eso están escritos, porque si no los oirías y ya, 
y seguirían, seguirían actuando en ti de otra manera, pero no puedes volver a ellos. Y ahora si sí hablo en favor de la escritura. Escribir es pensar despacio y leer es mirar despacio. Y lo que tiene un texto de maravilloso, y por eso me dedico a esto, es que sí es una puerta al infinito, a la experiencia de qué es lo infinito, qué es lo no mortal. ¿no? Lo que me parece es que también tenemos que sentir un poco y... Y, a, dale allá, y acordarnos un poco de lo que es mortal, ¿no? Pero los textos lo que te hacen es realmente asomarte, asomarte a lo que no muere. Entre otras cosas porque puedes verlo muchas veces y cada vez encontrar cosas nuevas y lo que puedes encontrar en un texto, no en todos, pero en esos grandes textos, sí es infinito. Y entonces yo, más que cuáles son las preguntas que deben hacerse, es cuánto se debe transmitir que hay que pensar despacio y que hay que volver a cada palabra, ¿sí? La lectura de esta palabra por palabra, eso, eso yo creo que es lo que hay que transmitir. Y es algo de lo que el chat GPT es incapaz, pídele que haga un análisis, es absolutamente incapaz de hacer un análisis literario, o sea, puede decir los personajes son no sé qué o qué sé yo, pero es incapaz de, de, de eso todavía y eso es... Eso de, de leer un texto, de leer otro texto en un texto, de verdad hacer otro texto con lo que lees y de saber, sin embargo, que está ahí, eso sigue siendo humano, creo yo. La interpretación verdadera, profunda, sigue siendo humana. Y creo que eso es lo que vale la pena transmitir. Y había una tercera pregunta, porque esta perra se va a, a, a ahogar en sus propios chillidos, está muy consentida y está muy aburrida, <risa> perdón. Muy buenas tardes, eh, felicitar pues, a la compañera Ivonet y a la profesora Carolina por el conversatorio. Creo que ha sido un festival literario bastante interesante y pues agradezco este tipo de conversaciones pues, porque creo que permiten otras miradas. Tengo dos preguntas, eh, la primera es, usted establece que la Corte Constitucional en algún momento cuando planteó el tema de libertad de expresión limitó lo que usted quería decir bajo un contexto jurídico. Para usted, bajo ese criterio, ¿cuál sería para usted el límite de la libertad de expresión? Ya dije, el delito, el, el, la calumnia o la amenaza, por ejemplo, pero no lo que no incurre en ningún delito. Yo critiqué la institución en la que trabajaba, usé la expresión, es un centro comercial de títulos, que lo sostengo y que el tiempo me ha dado la razón además. La Universidad de los Andes pues, está en franca decadencia y además muchos... Críticos surgieron después eh, del programa Ser Pilo Paga, que era un ma, una malversación de plata estatal. Lo dije yo y en ese momento fue escandaloso, luego lo dijeron hombres y, y fue totalmente aprobado y se volvió el discurso oficial. Entonces, entonces sí, hablé mal de una universidad en, para la que trabajaba y yo creo que todo el mundo, lo que me importa no es mi derecho, que me ha ido gracias a Dios mejor estando fuera de la universidad que adentro, pero yo defendía el derecho de todo el mundo a criticar el lugar donde trabajan y a criticar a su patrón y a criticar a sus padres, o sea, que la autoridad no sea el límite de la libertad de expresión, no puede serlo, porque justamente una de las funciones de expresarse es expresarse contra la autoridad, ¿sabes? Y entonces es muy peligroso. Eh, muy peligrosa esa, esa sentencia eh, en ese sentido el límite de la libertad de expresión es la ley la ley que protege los derechos de otro o de otro, por ejemplo, yo no puedo inventar que tú hiciste algo que no has hecho ahí estoy actuando contra pero yo no estaba diciendo que la universidad de los no estaba haciendo un relato de algo que no hubiera sucedido estaba dando una opinión de lo que sucedía ahí que en ningún momento era un hecho, ¿no? entonces no era ni calumnia ni era atentar contra el nombre bajo ninguna falsedad, pues con ninguna falsedad. Y la otra pregunta es, eh, pues establecen que hay varios tipos de feminismo, feminismo comunitarista, liberal, socialista, en algún momento hay un feminismo de otro, eh, que plantea otra posibilidad y es la abolición del patriarcado por la superación de esta con una forma también de dominación que también considero en algún momento violenta, que sería el matriarcado. No, es que no ningún, sé qué opina de eso. Pues es que no, yo no he leído muchos feminismos que propongan el matriarcado. O sea, ¿sabes? Eso no es... 
en general lo que las feministas queremos la, su, la sumisión de los hombres o yo no, no me interesa, sino buscar qué, qué, de qué otro modo seríamos todas y todos si, si no estuviéramos sometidos por el patriarcado, porque tú estás sometido por el patriarcado y los hombres en su gran fragilidad y en su permanente vergüenza de sí mismos están tan sometidos por el patriarcado como las mujeres. Lo que pasa es que a las mujeres nos tocó ser víctimas de una violencia mayor, porque somos víctimas de fuerza. ¿Sí? Pero los hombres tampoco tienen ni idea de quiénes son y viven también una vida de mierda consigo mismos porque están creyéndose que eh, los mandatos del patriarcado son naturales, ¿sabes? Y además están sometidos a tener que aparearse con un ser a quien desprecian y a quien tienen sometido. A mí eso me parece el peor castigo, o sea, por lo menos las mujeres eh, nos es dado enamorarnos admirando. Los hombres son incapaces de admirar a las mujeres y tienen que fingir que las aman. Es realmente terrible. No creas que estás mejor librado que yo. Listo. Voy a dar una última ronda de preguntas. Pero no, no, no. Tenemos tiempo, no, tenemos tiempo para una, una. De pronto, porque me demoro mucho, me estoy demorando mucho en las respuestas y ya va a ser las y media. Y... Hola Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, yo hago parte del curso literario con el profe Misael. Eh, en varias clases hemos hablado acerca de la censura. Eh, desde mi punto de vista considero que la censura que se está ejerciendo ahorita viene de lo políticamente correcto, sí. que inició como una reivindicación de minorías. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto eh, la censura está acabando con esa visibilización de las minorías y cómo se puede hacer para darle visualización a las minorías sin caer en la censura, porque la censura no, la, no se puede permitir de ninguna manera, pero siento que este está llegando al punto en donde otra vez las minorías se están invisibilizando por eso políticamente correcto. Sí, yo también creo que, que la… bueno, cuando empezó, cuando yo me enteré de lo políticamente correcto, tenía 22 años y estaba me, por ahí, me fui a estudiar a Estados Unidos y nos entusiasmaba mucho hablar con corrección política y tener cuidado de no decir imbecilidades que no porque hirieran, y eso es importante, no porque ofendieran, sino porque eran injustas. O sea, la, tu, tu manera de hablar tenía que reflejar la igualdad entre las personas, entre los sexos y las razas, porque eso era lo justo y lo verdadero, porque es verdadero que las personas de distintas etnias tienen las mismas capacidades y deben tener deben poder vivir las dos con los mismos beneficios, porque es verdadero y justo, no porque fuera a herir susceptibilidades. Y eso, y eso me parece importante, porque de verdad correspondía a unas ganas de transformar el mundo, de que el mundo fuera más justo. Bien, creo que con la constante vigilancia de la lengua, o sea, una cosa es no hablar denigrantemente de individuos o grupos, eh, sí, y estúpidamente. Y otra cosa es no poder decir gordo, ¿sabes? Otra cosa es reducir el espectro descriptivo de las lenguas. ¿Mm? Entonces, son, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Porque el mandato... El, 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 opuestas casi, porque la ambición original de la corrección política era no falsear, ¿ves? Era no cometer la falsedad de discriminar, porque creíamos que la discriminación era básicamente un engaño. O sea, discriminar es engañar, es falsear la experiencia de vida del otro. Y lo que pasa hoy con la corrección política es el mandato de falsear. Es al revés, si alguien es gordo no puedes decir que es gordo y si alguien es mujer no puedes decir que es mujer o que es hombre. Si alguien es hombre no puede... Entonces es completamente distinto de lo que... Y, y, y tu, tu manera de verlo me parece muy inteligente, que eso justamente oscurece y, y, y esconde las particularidades humanas y a las minorías y, y, a las no minor... y a las mujeres, que no somos minorías sino... Bueno, la mitad de la gente, etcétera, pero somos el sexo oprimido, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que hace, ocultar a las minorías. Entonces, es una forma de, de totalitarismo, de justamente hacer una masa. 
Porque la gente cree que, es que esto es, es, la gran trampa para mí es esta, pensar que se respeta la diversidad haciendo eso, y lo que menos se está haciendo es respetar la diversidad, lo que se está haciendo es homogenizando a todo el mundo y lastimiando a todo el mundo además, que es una forma muy terrible de sujeción también. ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir? No, victimizando a todos. todos y victimizando, todos, todos somos, exacto. Eh, y victimizándonos y, y por eso también, pues infantilizándonos, que es muy curioso porque una, una sociedad, pero esto ya lo hablaremos, esto ya no es tema, es empezar con otro tema, pero una sociedad que infantiliza a todo el mundo es concomitante con una sociedad pedófila, que es lo que pasa, ¿ves? Además, pues no solo los contextos, porque es que incluso hablar del contexto es condescendiente, decir, no, 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 es que Miguel de Cervantes era alguien de su contexto, no, es que está diciendo la verdad, o sea, sí, totalmente, pero no, 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 pero no es eso, no es así era la sociedad solamente, sino que está diciendo cosas interesantes, ¿ves? Hay una… Una cosa que es terrible y es que la gente crea que, son su, que somos superiores hoy que antes, o sea, que hoy sabemos más cosas o somos mejores que Homero o que los griegos. No, eso no es verdad. Y cada vez más tienden los individuos a, actuales a trata, concebir al hombre del pasado como un niño también, ¿no? como una, un estadio anterior de la humanidad que se ha desarrollado y ahora vemos todo con más claridad, y ese es, ese es el origen de la palabra woke, que es tan estúpido, ¿no? Porque es como, ahora nos despertamos, si sí, no me digas que ponerse tatuajes es haberse despertado, o sea, y, estoy, y, 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 y escojo eso deliberadamente, no por ser una vieja chota de Ay, los tatuajes, sino porque fíjate que teñirse la piel parece que fuera una manera de ser dos, de acceder a ser más que uno mismo, uno mismo cambiado. Y no, 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 no sabes nada más que, no sé, que cualquier griego o griega. Sí. Bueno, nuevamente un fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy, para la escritora, profesora, académica, intelectual, feminista Carolina Muchas Salim. gracias, muchas gracias. Eh, y bueno, gracias por prestar atención y a ti por las preguntas por la invitación. Bueno, finalmente. que nos siguieron a través de las redes sociales de la Alcaldía de Mosquera y de la Secretaría de Cultura y queremos entregarte Carolina este reconocimiento por tu participación en este cuarto festival literario.